ya na hapo ndio nilikuta audio yenye amenitumia ilikuwa na report yenye mpaka wa sasa inaleta kinona ndani yangu cuz vile tulisikiza hiyo audio alikuwa ananiambia nijitie nguvu na chenye kimetokea nikubali so nilistuka hata kabla haijamalizika kaangalia nikaona kweli chingo imepatika it's true alivi alijinyonga nilimwongelesha na hani nikamwambia asanti kwa sababu umenimkojea huo mtu wote ndio nikuje niamini kweli umeenda na nilichungu kuz haukuongea hakuna mtu uliambia ni nini likusukuma yeah. au kuandika hata karatasi na ungejua kimondo umeacha hakitawahi pema au ungeenda but wacha tuachie Mungu yote kuz ilitendeka na tuzirudisha Hello and welcome to yet another episode of Real Life Stories on Citizen Digital. My name is Anya Thira and today I'm joined by a very beautiful lady who has gone through a lot. Today she's going to share with us how she went to Saudi Arabia, lost her son and how she was blamed for it. Karibuni sana. Unaendeleaje? Naendelea salamu. Nashukuru Mungu. Asante sana kwa kukuja. Kindly introduce yourself. Okay. Ah, kwa majina naitwa Eunice Wangoi Jenga kutoka Kikuyu, Kiambu ya hapa ndio nilizaliwa nikalelewa huko na nikaanza maisha yangu huko mimi ni mama wa watoto niseme ni wawili sasa cuz i had three lakini sasa niko na wawili but nashukuru Mungu nasema yote Mungu alijua mimi ndio siku anajua ya nilikuwa nimeoleka nikakaa kwa familia kwa miaka 14 Mbona ikakuwa mzito sana? Nikawa hmm. na vita kila wakati, nitaona eh maisha imekuwa ngumu. So nikasema acha niondoke kwa sababu vita ni shuna mzuna lawa hizo vita zinatokea anga kwa saa nikaenda nikakaa kwa rent na watoto wangu na sio msichana alikuwa form 3 kijana alikuwa class 7 the rate na hata kingine kalikuwa nursery nikaanza kuhaso maisha haikuwa rahisi kuzivanya nilitoka kwa nyumba sikuwa na kazi sikuwa na ene but nini nilikuwa tu mtu wa vibarua na nilikuwa na mashamba nilikuwa na lima lima zangu zenye nilikuwa nimerentisha so nikahaso like for uh, miaka 8 hivi sasa so, watoto walikuwa tu wanasoma ninatafuta basari hivyo hivyo nikaona maisha yasa imekuwa ngumu sana paka inafika pale unashindwa na kulipa rent unashindwa kuendelesha watoto na masomo so nikaona nasikanga watu wana travel mm -hmm. wanaenda gaf obo hiyo kitu haikuwa kwa mind yangu na tena nilikuwa naogopa sana sana but nikaona sasa venye nimesukumwa na maisha naweza kujaribu na nikatafuta marafiki wenye walikuwa wame travel wana, tunaongea wananiambia ni 50 feet 50 naweza kuwa na bahati nzuri ama kuwa na bahati mbaya uangukie familia nzuri ama familia mbaya so nikasema nitajaribu na ndio nikaanza sasa nikaambiwa utaanzia kutafuta passport na ndika manage nika apply passport okay. yeah na ilikuwa 2018 wakati huo so nili apply na sasa wale marafiki bado ndio walikuwa wananielekeza kwa my agent enda wakati huo Saudi ilikuwa imefungwa so pale ilikuwa inapatikana ni Bahrain mm -hmm. na nilipelekwa kwa agent mmoja tukaongea na yeye nikamwambia nitafute 6500 ili ilikuwa ya medical tena ikawa ni shida mm -hmm. but uh, nili strain katafuta tafuta na kuna mama mmoja alinisaidia na yule mama alikuwa rad road wangu nikamuelezea shida zangu na kweli alikuwa anaelewa kukozi sasa nilikuwa ninashindwa mpaka kulipa rent ya 2500 hiyo mama alitoa pesa yake kwa mfuko hiyo 6000 akaniambia nitakupea na alinipea nika apply medical nikaenda free Kata, wakati wa baharini kukuwa kuna kasa na ukiapply after 2 weeks umepata job naona 
on a travel so so ni kama nje nikaenda baharini ilikuwa 2018 ah ni kama nje nikaenda kwenda nilimaliza one month after one month sikuwa nimepewa wifi so nilikuwa tu na kai hivi sikuwa naongea na familia yangu so wakati mwezi uliisha ndio nilipewa wifi ndio nitumane pesa nyumbani na niongee na na watoto wengine niliongea na watoto walikuwa na shida mm. pale walienda kukaa kwa babangu wali yani ni kama hawakutaka wakae na wao yani walianza kutenga watoto wangu so wengine niliongea tu na msichana akaniambia hivi nilisikia uchungu na nikaona siwezi ku manage kuka kwa hiyo kazi na nilianza sasa kutafuta bili ya kurudi nyumbani tena sikuwa nimeelewa gulf yenye kuko unaona umeenda umekuta nyumba kubwa familia kubwa so, so uko stressed unakaa na hii familia na bado familia yako iko na shida yeah. hapo nikasikia roho imerudi chini na nikasikia sasa hapo siwezi kuendelea tena na wa, niliamka asubuhi moja nikaambia mwajiri wangu nimeshindwa na kazi tulifurugana haikuwa rahisi kwa niliambia unajua nililipa pesa ndio kuja hapa nikamwambia ndio lakini familia yangu iko na shida nikaniambia kuna venye naweza fanya nini na anza rudi Kenya so haikuwa rahisi but mimi nilimwambia siwezi fanya kazi na siwezi fanya kazi na ikawa ni hivyo na ni hivyo ilikuwa on Friday so nikaambia sasa kwa sababu kwa warabuni Friday huaga ni ndio weekend yao nikaambia basi tutangoja Saturday sasa ya asubuhi nilichukua nikarudishwa kwa ofisi na haikuwa rahisi bado okay. ilikuwa mfurugano na huyo mwenye ofisi aliniambia kuna vile utaweza arudi nyumbani unless familia yako ikulipie nini pesa 200 dollars sasa ukiambia kitu kama dola na kumbuka uliacha nyumbani hakuna kitu haikuwa rahisi but mimi nilikaza na nikamwambia siende na na siendi kufanya kazi lazima nirudishe nyumbani so niliweka huko like two weeks haikuwa rahisi kuzo ulikuwa unarazimishwa urudi kazini ama utafutwe nyumba nyingine kama sio kuzuri kwenye ulikuwa but mimi niliwaambia nyumba haina shida mimi ndio niko na shida na siwezi fanya kazi okay. so waliona hakuna namna na hapo ndirudisho wa Kenya na kufika Kenya bado shida zilikuwa mingi kumbuka wakati nilitoka na kwenda Bahrain sasa ile rent ile nyumba ya kukondesha nilikuwa nimetoka unaona mm. sasa venye nimerudi sina pesa siwezi rudi kwa rent sina anything so nilipata mama msamalia mama huyo mama alikuwa anga tulikuwa tumejiana naye kitambo sana kwa chama nilikuwa naenda cha nilikuwa inaitwa Kenya Women alikuwa mama rafiki yangu alini host kwake na yeye ndiye alikuwa amechukua watoto wangu wakati walikataliwa na watu wa familia aliwaweka kwake mwezi wa sita ilikuwa date 15 ndio nili travel sasa ni 2019 ndio nika travel na nikaenda Saudi okay. na niseme sikuwa kwa familia mbaya vile au zile vitu ulikuta huko ni tofauti kwa sababu nyumba ni kubwa zaidi zaidi na hiyo sio kitu nilikuwa natarajia kwa sababu like, nilienda nilikuwa nimeambua nyumba ni ya watoto wanne nilikuta hiyo familia yote ni watu kumi nyumba yenyewe ilikuwa ya that rooms kwa sababu ilikuwa 3 or 3 chini kuna kumi second floor ni kumi na third floor ni kumi uko peke yako so naona hiyo kitu haikuwa rahisi unafanya kazi peke yako nilikuwa nafanya kazi peke yangu kumbuka uarabuni ukifika hakuna mtu akukwambia eti unafanya nini ama unafanya anajua ulienda training so you are trained kama ni mashini napewa zote kama ni ya kuvua kama ni ya nini anajua uko trained so ni wewe na mungu wako Uombe Mungu akusaidie. Na kwa sababu mimi nilikuwa na ule mwao nilikuwa nimekaa kwa rent miaka mingi. Nilikuwa nasema sasa mimi nikienda kitu ya kwanza nataka nijenge, nitoe watoto wangu kwa rent. Tena unaona venye nilirudi nilienda sasa kuhostiwa. Sio nilikuwa naona hiyo kitu inaniudhi. Na tena nilikuwa nataka watoto wangu wenye wajamaliza shule kama huyo kijana wangu sasa second bomb alikuwa amema, alikuwa amesomea daricho alikuwa ametoka na C+ mm-hmm. so nilikuwa naongea na yeye sana ninamwambia usijali ndio liwalo chenye unatarajia kupata kwa maisha yako utafanya nini utapata so tulikuwa tunatiana hiyo moyo so nikasema hii nyumba hata kama ni kubwa nitajikaza yeah. nitangengana nione nimefanya nini nimepata chenye nilikuwa natarajia 
na nashukuru Mungu nilijaribu wabaki kuwa rais na nilimaliza 2 years and a half sasa shida ilikuwa hapa ile plan yote nilikuwa nayo corona imeingia kila kitu ili ni backfire so, wakati contract yangu iliisha siku nimemaliza anything okay. na nilikuwa sasa nimeanza kusikia niko na ile moyo ya kwenda nyumbani nione watoto wangu unajua sio raisi mama kuacha watoto Mkuli. kwa sababu nilikuwa natamani kujua nilikuwa nimeanza kusikia eh hey, sijui hata kijana sasa venye ana kazi unasikia ameingia kwa group wanalewa leo nani alikuwa anakuambia hizo information majirani unajua mtu wa kozangi majirani na kijana bahati hakuwa na simu so siku anaongea naye na kama ni kuongea naye lazima nipitishe information kwa aidha ya dada yake ama ma, mama rafiki so nikawa sasa nasikia ile ka uchungu uchungu na ninatamani uko na moyo wa kurudi nyumbani ni nione nashukuru Mungu nilirudi nyumbani nikakuta watoto wangu kusema ukweli hapo ndio nilisikia sasa mimi kama sio mimi tena juu vile nilikuta sio vile nilikuwa natarajia mm. nimerudi nyumbani yes msichana alikuwa amengengana bado ana ako college alipata college ya NYS anangengana last bona anangengana ako shule lakini kijana mwenye tu ya green hapa sasa yeye ni kama maisha yake imepotelea nimekuta kijana wangu ameanza kulewa lewa mm. sasa nilianza kujiuliza nitaanzia wapi nyumba sijamaliza atwezi hama turudi wapi twende kwa hii nyumba na so mimi nilikaa chini nikauliza sasa nimeamua sitarudi tena kazi Saudi pesa sina huyu ni mtoto wangu ako shule wengine wako hapa nitaanzia wapi so the best thing nifanye nini nijikaze tena nirudi ndio nimalize project na nione kama huyu kijana naweza kumpeleka pahali at least ile target yake ifanye nini ifike so siku kaa sana Kenya nilitafuta family nyingine na nilienda agent nyingine na nika apply job na job ikapatikana haikukaa sana but hapo katikati nilikuwa nataka ninunue kazi nisirudi kazi ya nyumba kwa sababu ya ya mshahara nilienda date 19 2020 nikatoka 20 ilikuwa 2020 ya 20 tuko 20 2022. Tuko 2022. Okay. Ndio hiyo sasa nikaenda Saudi. Mara ya tatu sasa umeenda nje kutafuta. Eh, hii ilikuwa sasa mara ya tatu. Nyumba yenye niliangukia niseme haikuwa mbaya na haikuwa mzuri. So nilienda na nikayafika bahati mbaya nilishika after 3 days nilikuonjeka corona. Mm. So hiyo December yote sikufanya kazi. Nilikuwa nimewekwa kando kupona siku yenye nilikuwa niingia job tena nilishiriki na shida nyingine sivi nilikuwa tuna stress i think kwa sababu venye niliacha nyumbani si nilikatika mgongo nilienda tu kutika step hivi nikasikia mgongo kuangalia nyuma kaa kuna kitu nimekanyanga nikasikia na shingo imefanya nini so nilipiga nduru wakatokelezea wakakuja wakaniuliza ni nini nikawaambia venye kume kume happen nilipelekwa hospitali na unajua hiyo nyumba venye niliingia niliambia sitapewa wifi so hakuna mtu ninge communicate na yeye nimwambie venye kume happen nilipelekwa hospitali na nikapewa mchipi ya kufunga na nikaambiwa kwanza nipumzike na nikapewa dawa ukiza nilienda kutolewa hiyo mchipi nikaambiwa sasa unaweza toa mchipi ufanye kazi kidogo kidogo na kini huo kitik time kubwa ya kurest morabu hawezi kukupea time ya kurest kwa sababu wanaona ile muda wote ulipumzika na tena hapo unapu so tulianza ni kama hatusikizani mm. kwa sababu time ya kupumzika bado wanataka nifanye nini nikaambia ndogisha ofisi na hapo nilirudisha ofisi kwa sababu hatujasikizana na nilika nikatafutwa nyumba nyingine sasa nyumba nyingine nilienda mwezi wa pili mwezi wa pili nikifanya kazi na mwezi wa tatu kufika mwezi wa tano hapo sasa ndio shida ile nitokelezea kuza nilikuwa na project za zingine nilikuwa nimeanza nyumbani so tulikuwa tunaongea na brother yangu na ilikuwa bit 17 mi nikiwa kazini huko nilikuwa nimepewa wifi sasa hii nyumba ya pili okay. so nilikuwa nimepewa budget yangu vile nitakuwa nikifanya kazi kwa sababu nimepewa free wifi unastahili kujua masaya kushika wifi yako 
ama simu yako sio ati asubuhi ukiamka hapana sio nilikuwa nafanya kazi mpaka saa tano saa tano sasa ndio nilikuwa nachukua simu naangalia kama kuna watu wa nyumbani wameniongelesha kama kuna mtoto kuna kitu anataka kitu kama hiyo ndio nilichukua nilikuta simu yenye audio ile record ni ya brother yangu na brother yangu tulikuwa sasa tuna communicate kidogo kidogo nikaona kuna audio nikasema acha nisikize ndio brother yangu ananiambia na hapo ndio nilikuta audio yenye amenitumia ah ilikuwa na report yenye paka wa sasa inaleta kinona ndani yangu cuz vile tulisikiza hiyo audio alikuwa ananiambia nijitie nguvu na chenye kimetokea nikubali so nilistuka hata kabla haijamalizika bali cuz report imekuja kijana wangu amejinyonga siku amini na ilikuwa around saa 5 nilikuwa peke yangu kwa nyumba cuz mzee wangu alikuwa amelala nilipiga nduru na nilizimlia sana wakastuka walikuwa juu wakakuja Hawako wanajua ni nini kimefanyika. Inshika. Kwa zalikuta already nimeanguka chini. Yakaniuliza ni nini imetokeleza? Nilimwambia. Na ile shida ya mgongo ilirudi. Bila nilianguka na hiyo mstuko singesimama tena. So ndiye alinishika. Akanikalisha chini kwa simu kama piga kwa ile ofisi yenye ilikuwa imenipokeleke sadi na akaongea na wao kuna mkenya msichana hapo akaambia ongea na mimi nimwambia venye kumetokea na nikamwambia sasa hivi boss wangu aliniambia atanisaidia nirudi nyumbani kama ninataka nikamwambia yes lazima niende nyumbani niende mziki mtoto wangu akaniambia ina shida alichukua akaanza kulipa ticket na alipoanza kulipa ticket kufika pale kwa exit akaambiwa yeye ana exit yangu kule ule boss mwenye nilikuwa nafanyia kazi wa kwanza venye alinirudisha kwa ofisi alienda akani block alikasirika na mimi sikujua akani block na sijui kwa nini alini block kublokiwa ni kusema awezi rudi nchi yako mpaka upewe exit na government so ni kumaanisha umalize contract uzimalize utarudi ushikwe upelekwe deportation kuna kifungo yenye mtu huwa anafungwa sasa shida hili nishika hapo huku nyumbani naambia watu ninakuja na mtoto azizikwe kama sijarudi hmm. na sasa hapa nimeambiwa nimeblokiwa shida ilianza hapo pressure ilinishika na sasa naye madam wangu alistuka kuza juu sasa mimi haezi kaa na mimi sasa naona huyu mtu atakufia kwangu akapiga simu akasema wanipokelee ni rudi office uko riad unjua nilikuwa mbali nilikuwa mbali ni ku travel ni 4 hours uki travel na bus ni rudi office kuzi nimeshindwa kufanya kazi anaona mimi nimegonjeka sasa hakuna mgongo imekatika hakuna kitu nafanya sikuli hakuna kitu ilikuwa inaingia kwa kwa koo yangu na ofisi kwa sababu ile jule mbezo wa kwanza alini block ilikataa nirudishwe wapi ofisi. kwa ofisi hawanitaki sasa ikawa ngumu na huyu madam hataki kukaa na mimi kwa sababu naona sasa hakuna kitu mimi naweza kufanya na sasa hataki familia ijue yeye ndiye ananizuia kwa sababu sio yeye so ilibidi nichukulie nipelekwe police station ndio polisi ishughulike nipelekwe wapi nipelekwe ofisi hapo nilianza mateso na niliteseka cuz nilikaa huko 3 weeks sasa familia imestuka hawajui Kenya kinaendelea umeshindwa hata utaambia watu nini kwa nini ya ukuji hakuna mtu anaelewa na kesi yangu ilianza ku nyumbani watu walianza kuichanganyikiwa mazishi ni nimesema isimame sasa watu wa familia hawajui nitarudi lini 
hawajui kama nitakuja kuza kuna sasa mtu nilikuwa naongea na ye. Yeah. but that god kuna mainis moja anaitwa rosemary alikuwa anafuatilia kila kitu kila siku ananiuliza auntie ni nini nashindwa kumweleza kwa sasa naona it's very painful but eh hey, ah, kuchoka alianza kutafuta wala watu wanaweza kunisaidia nifanye nini ndodi nyumbani na alitafuta madam alikuwa anasimama women rep kiambu madam nogari akampea hiyo shida yangu huyu madam nogari alitafuta watu huko Saudi na huyu msichana mwenye alinisaidia Saudi hata sasa hii simjui msijai kumuona mm. anaitwa Samra Wajiru ni mkenya but ameoleka huko wow. alichukua hiyo hatua akanipigia simu akaanza kuongea na mimi akaniuliza ofisi yako iko wapi Saudi nikampea direction kaniambia kuna namba nikamwambia ndio nipe hiyo namba huyu msichana aliamka akaanza kushughulika na kutafuta hiyo ofisi pale iko yeye mwenyewe alienda direct mpaka huko akaauliza mimi nasikia kuna hii kesi ya huyu mama mtoto wake amekufa Kenya na ako Argasim Argasim ni mbali sana kwa nini amtaki akuje hapa mumulipie ticket aende nyumbani yeah. sasa huyo walistuka wakashanga huyu ni nani ametokelezea wapi amepata wapi namba zetu amepata aje ofisi walistuka wakaanza kumzungusha akasema kama huyo Yunis ataletwa hapa mimi mwenyewe ndio nitamwendea wapi na sasa jua hapa ni three weeks hasa huko hao walistuka sasa wa, wakachukua hatua nikalipua tiketi ya bus na ikatumwa hiyo jioni ilikuwa saa tano ya usiku ndio nilitolewa huko nikaenda mpaka wa Riyadh kufika Riyadh ilikuwa saa kumi na nusu hakuna mtu alikuja kunipokelea nilikaa bus station kuanzia saa kumi na nusu mpaka following day around saa nane nachukuliwa nikaingizwa kwa gari sasa tunaenda kwa huyu madam kumbani kufika huko nyumbani nikaenda najua room yenye tu huwa wasichana wanapokelewa hapo tena siwezi kubaliwa nikae na simu kuz kuna maritani wengine wamefungiwa wapi na huko uwezi pewa ruhusa ukae na simu ndio usicommunicate na watu nyumbani ama utafute msaada so bado wananifuata niwape simu nikawaambia simu siwape so nikaambiwa nirudi sitting room sasa sitting room nilikuta driver mwenye tumekuja naye na madam mmoja wa ofisi na bwana wa hii nyumba sasa tuko wangapi tuko watatu na msichana wa mkenya mwenye anafanyia hiyo kazi wakaniambia tumeamua na tumesema hatu huwezi kukubalia ukae na nini na simu na mimi nikawaambia kitu nimesema nimesema hii simu ndio imenisaidia yeah. na mimi sitawapea sasa walianza kunishautia na kuniambia itabidi utupe simu kama unataka kusaidiwa nilikataa kabisa na nikakataa na nikakataa nikaambiwa imesemekana ujilipie ticket wende ndio na sisi tukupe exit wende nyumbani mm-hmm. sasa nikaambia watu nyumbani venye nimeambiwa huyu madam nungari alikuwa anafuatilia kesi yangu kila siku na huyu wanjiru alikuwa naye anamwambia venye kunaenda kila siku nikamwambia mimi nimeambiwa nilijilipia ticket watu nyumbani wakaanza kushughulika kumbuka kuna bile ya mochari inapanda sasa ni three weeks inaendelea mwezi mzima walianza ku contribute na chenye nilikuwa nacho nikaambiwa chenye uko nacho unganisha ujilipie ticket uende nyumbani. Huyu madam akaniambia usipeane pesa kwa ofisi. Ndio kama hawana exit, mimi nitawaletea ticket. Kama hawana exit, watatuambia. Kwa hivyo tukitumia pesa, kaa na pesa na usiseme uko na pe. Uko na pesa ilikuwa Thursday. Tukakaa Friday na Saturday. Sunday morning kaulizwa kama niko na pesa. Already ilikuwa kwa simu, ilikuwa nishatumiwa. Nikasema sina. Wakaenda. Nikatumia ile madam, akaniambia waje wacha nitoke nitafute mtu aenda change hizo pesa za Kenya zikue sasa Saudi nikulipia ticket alienda na akalipa ticket the same same Monday na akatumana ticket kwa ofisi venye ililipwa hawakuwa wanataka ticket walikuwa wanataka pesa kuzo walikuwa wanajua already am blocked na lazima nipitie deportation exit siwezi pa so walikuwa wanataka hii pesa ikifika niwapatie ndio wakati nitapewa exit na government wasigarimike kunilipia ticket okay. kwa sababu lazima wangegarimika So venye waliona ticket walistuka wakaniita nikapelekwa kwa ofisi. Sasa wanashindwa wataniambia aje kwa sasa mimi nangojea niambie kwa sababu ticket sinaona imelipwa na ninastahili. Wanaweza ni kuwe Kenya. Hiyo ilikuwa 15th ya June ni kuwe Kenya. Haiwezekani. Kwa sababu hawana 
exit. Sasa wanishio ndo watania mbiaji. Tulika kutoka asubi mpaka jioni kwa ofisi. Jioni wakaniambia rudishwa alafu wenda uprepare iwe ndio tujue venye utaenda airport. Nikarudishwa na driver. Kufika kwa mlango driver akaniambia ni msomali ajui ki, kizungu. Anaongea kizungu moja, kiarabu moja. Akaniambia Yunis nimeambiwa nikupeleke deportation sakan. Nikamuliza sakan nikafanya nini? akaniambia sijui lakini aliniambia lakini Yunis sakan mafi kwais hivyo ni kusema sakan sio kuzuri okay. nikamaliza mbuliza sasa nitafanya nini akaniambia mimi sijui niliongea na ule wanjiro alikuwa ananisaidia nikamwambia nimeambiwa niende sakan akaniambia sakan ni deportation kwa nini ndipotiwe wewe uko na makosa gani si nimelipa ticket si nimewaletea ukifika sakan usikubali ukatae kwa sababu huko sasa utaenda kuteseka driver alinichukua tulifika deportation nikaambiwa niingie ndani nikamwambia nifanye nini mimi nimeambiwa nikuje hapa nipewe exit nikaambiwa nani alikwambia ulipe ticket uwezi lipa ticket kama hujapewa exit na wewe umeblokiwa nimeblokiwa na nani sasa hapo ndio nilipewa story yangu ati nimeblokiwa na ile busa alinitoa Kenya wakati nilitoka kwake kurudishwa kwa ofisi kuna venye hawakusikizana na ofisi sasa badala ya kustaki ofisi mimi ndio nili nilibrokiwa. Eventually niliweza kwenda nyumbani? Si kwenda. So nilirudishwa kwa ile nyumba na mimi nimekataa deportation. Tuesday morning Madam Nungare nilipiga simu direct. Akaniuliza Yunis tunakungojea ukuje tuzike mtoto wako. Ni nini kinaendelea? Nikamwambia mimi nimeblokiwa. Akaniambia umeblokiwa na tumetumana ticket. Nikamwambia uko wapi? Nimefungiwa kwa nyumba yaje siwezi fanya nini? toka siweziambia mtu niko wapi hata sijui nitarudi nyumbani lini sasa haikuwa rahisi nilingengana nilikaa huko ikafika sasa watu nyumbani wana point agent wa Kenya na agent wa Kenya akajua kumeharibika akaambia ofisi sasa nitolewe hapo nipelekwe deportation nipelekwe embassy ndio nilichukuliwa kapelekwa embassy kufika embassy nikakuta maambasada wetu wenye wako huko kuna Mr. Waweru kuna Mr. Shogi kuna Mr. Juma wakaniuliza venye kunaendelea nikawaambia kesi yangu venye iko Mr. Juma Mr. Waweru aliniambia kesi yako niko nayo na nilikuwa nimesema kitambo sana uletwe wapi embassy rudi upelekwe deportation sakan after five days utaenda nyumbani si mimi nikasifikiria sasa nime nifaulu karudi sasa ndio nikukubali kuingia kwa jela kwa sababu ni jela sakan okay. nikaenda huko nikaingia unajua nikataka for how long mezi mbili itaisha nikiwa wapi nilimaliza 2 months yeah kumbuka mtoto alikufa mwezi wa ngapi wa tano mwezi wa sita sasa niko wapi kwa Saudi deportation mwezi wa saba niko wapi Saudi deportation ni Mungu pressure asas hakuna kitu mimi sijapitia nililia yangu yote ikaisha nikaomba yangu yote ikaisha nikawa sasa siombi walikuwa wameni promise five days okay. lakini nilikao for three good months ninamuuliza Mr. Wawero kuliendaje hakuwa na respond huyu anaitwa Shugi alikuwa anakuja tunaongea one on one mama nitakusaidia ngojea nilika maritanis wenye wako Kenya kuskizi ilipostwa huyu ni wangu alikuwa anajaribu jia zote alipost kila pali fb nini nini maritanis wakachukua hiyo kesi yangu wakaanza kufuatilia kwa maengineers kwa wapi kwa wapi hao ndio walisukuma wakasukuma usiku na mchana mpaka ikafika Mungu akaonekana date yenye mlikuwa mna siku ya election ndio mimi nilirun Kenya na kuambia nilikuwa nashindwa nimekuja Kenya kufanya nini yani badala ya kufurahia hata wakati nilipoa tu ticket huko niliitwa nikaambiwa nifanyiwe covid sasa naenda nyumbani watu wengine wengine wenye wanaenda wanashangilia but mimi nilikuwa na mpaka mama mmoja mkamba akaniuliza yunis kwa nini hauna raha? Unasikia watu wengi wanaenda nyumbani naona wanashangilia wana fura. Nimeuliza raha gani? Unajua mimi nimelia yangu yote. Hakuwa najua story yangu. Mm. Alikuja tu, alikuwa amekuja tu, hakuwa amekaa sana. 
kwa watu sakani walikuwa me sukuma walikuwa mpaka wa mama wanagoma wanasema sasa this is too much yule si mtoto wako ako mochari na unanyi mo exit na uko na mpaka ticket wanagoma wanatoa funcho lakini hiyo haikusaidia so nilimwambia mimi hata sioni haja ku ya kwenda nyumbani juu ninapeleka shida juu ya shida zingine mtoto wangu amelala mochari miezi tatu mtoto wangu mwenye kwa shule sijamlipia kuanzia mwezi wa tano sijalipa juu sija kuwa kazi zile vitu zote nilikuwa nimepanga zime so nimeenda tu nyumbani lakini sioni haja ya kwenda nini nyumbani huyo mama alishangaa but Mungu ni mwema tu ikafika siku ya aku travel na nikakuja yeah. nikafika Kenya nyumbani kulikuwa na maombolezi hakukuwa na maombolezi maombolezi iliisha sasa watu walikawa waliongea wakanyamaza sasa wanakojea tu na hii ni simu yangu tulikuwa tunaongea na yeye na kazini yangu nilikuwa nawaambia mimi sasa watu wengi waniuliza maswali nyinyi wawili tu ndio nitakuwa nikifanya nini kiongea na yeye so niliambia lakini yeye ni msichana alikuwa anasimamia election so ange ange make kuja mpaka watoto wangu sasa ilikufika pale nikawa siku anawaambia ninakuja Around saa mbili ndio niliambia msichana nimefika na sijui nienda wapi kaniambia mama kuja tu hapa naye brother yangu nilikuwa nimemwambia anaambia kuja nyumbani siku anataka kuona mtu yeye ni naona ni maongezea shida yeah. so nilikuwa nataka nikae place peke yangu but nikasema tu acha nijikaze niende nikaenda tuko ule mama msamani ya mama mimi alikuwa na watoto wangu hata wengine waliona walinstuka kwa sasa walikuwa wananikojea wakati mwingine nawaambia ninakuja wananiambia kama unakuja tuambie tukukujie so naona hii si kuambia mtu si kwa yani mimi mtu nilikuwa nawaambia ninakuja ina bounce nakuja ina bounce sasa nilinyamaza hivyo niliingia kwa jumba wakastuka mpaka huyo mtoto wangu huyo last born wewe nilimkuta tu amekaa kwa ah kuamka kuja kunisalimia yani alistuka akuamini mama yake amefanya nini amefika So nilifika itoa Tuesday na Wednesday si kutoka kwa kitanda nilikuwa mgonjwa ile ajabu kwa sababu bado nilikuwa na ile stress kweli nimefika na mtoto wa komochari atazikwa aje mm. but mimi kwa moyo wangu nilikuwa nasema wakati nitafika niende nitolee mtoto wangu nione ni kweli i think nita nitapona naambia sofi sofi mimi kuna kitu inanisumbua i wish a watu wangejua nataka nini kuwa na mtoto wangu na sitaki kuwaambia kusikwenda kutolewa mwili kwa mocha ni tena ni pesa na nimekuja sina pesa akaniambia yule siwacha niku alitoka all the way from kizorai akakuja akanikuta kwa brother yangu tukakaa naye tukaongea akaniambia hapana ongea wacha wajue unataka kuona nini mtoto wako nikaambia yule siwacha wangu nikamwambia mimi nataka kutolewa mwili wa mtoto wangu nione. Akaniambia anti wacha tufanye hivi kwanza tutafute pesa. Wakati tutaenda kuclear bill tutaenda ukitolewa kwa nini? Sasa tujui pesa itatoka wapi. Mm. But uh, thank God. Huyu madam Nongari bado alinifuatilia. Ilikuwa on Friday akanipigia simu jioni akaniambia, "Yunis, tunataka kutafuta bill ya kuzika mtoto wako." Nikapewa dakika chache na wakasema wanachangisha pesa ya nini? ya kuzika mtoto. I thank God. Na within few minutes mimi nilipata pesa. Na ikafanywa hesabu ya bili ya mochari na kila kitu na kwenda kufanya mazishi na everything. I thank God. Ile uchungu ikarudi chini. Tulitoka hapo kama ametangaza kuko na mazishi on Tuesday. So tulitoka hapo tukaenda kikui mochari uko kikui hospital tukaenda mazishi ilikuwaje ikatu tuka clear bill na nikatolewa mwili wa mtoto wangu mm. juu nilijua tu nikimwona nitapona ah wacha nishukuru kuna huyu mochari attendance nilikuwa nimepelekwa na kazi zangu pili na huyu nisi wangu lakini wacha nikwambie hakuna mwenye alifika kwa ile mlango venye tu aliona mtoto wangu amewekelewa pale walishindwa kuingia na pia mimi nilishindwa lakini huyo alinishika mkono akaniambia mamu wewe ndio ulikuwa umekwa jua hiyo mezi yote kuja uongee na mtoto wako na ni kweli niliona nikashika mtoto wangu hata sijui hiyo courage ilitoka wapi niliona nikashika mtoto wangu hivi kwanza nikaangalia nikaona kweli shingo imekatika it's true alini 
alijinyonga nilimwongelesha na ha nikamwambia asanti kuzi umenikojea huo mtu wote ndio nikuje niamini kweli umeenda na ni uchungu kuzi haukuongea hakuna mtu uliambia ni nini likusukuma au kuandika hata karatasi na ungejua kinaenda umeacha hakitawahi pona haungeenda but wacha tuachie Mungu yote ilitendeka na tuwezi rudisha na tukarudi nyumbani na preparation ika ikaanza tulitumana pale shimo ikabidi ilikuwa imechipwe na kila kitu na ninashukuru Mungu mazishi ilikuwa nzuri kabisa au ngeamini ati ni kitu tumepanga on Saturday na Tuesday ikawa na, watu walikuwa wamejaa hivi mimi hata nilishangaa kuonyeshwa picha juzi hakuna kitu mimi nilikuwa najua chenye kinaendelea nilikuwa tunasikia watu wakiongea na nikaonyeshwa video nikaambia unaona venye kuli happen kasema nashukuru Mungu it is very painful yeah. but nimekubali ameenda hata kama maswali ni mingi nimefanya nini so ni, ni, ni tukazika mtoto wangu nihewi kaisha hivyo na maisha ikabaki kuwa venye tu ilikuwa kama imehang mm-hmm. mashinda kama zile za mbeleni zikabaki since then nimekuwa tuna mashinda lakini nashukuru Mungu kuna venye wanasikia niko na shida wana ni wananishikilia mkono wananishika mkono okay. ninakutana na wamama wengi wajane na single mother wengi wamama wengi wamepoteza watoto wao kwa njia hiyo hiyo tu yangu wananiambia Yunis usiwe regret alituliacha mtoto wako ndio maana ame amejinyonga hapana wangu tulikuwa na yeye wangu alikuwa kazi yani nimepitia wamama wengi kuna wale ambao walikuwa nakwambia ume neglect watoto Yeah. wakati tuliko nenda kuwa in Saudi Arabia and those other countries. Yeah. Yeah. Ni wengi sana. Hata wakati nilikaa hiyo deportation walikuwa wanaongea. Walikuwa wanasema kwa nini aweke mtoto mmoja na aliachilia mtoto wake ndio maana akafanya nini? It was painful kwa sababu hakuna mtu anajua yale nilikuwa napitia. Na kuna msichana mmoja aliniongelesha ni mdogo na nikili ni wa familia kaniambia uswahi regret mm. ninajitia moyo although kuna turo wengine inakuja inaniambia ulifanya makosa hili ungebaki na hiyo kitu hata side ndio nasamanga i wish ningejua ningeenda kutafuta nirudi bila hata sala bila mtoto afadhali ningekaa Kenya na maskini na watoto wa na watoto wangu so ni kitu uwe naumiza hata kama unajaribu kujitia moyo still painful one thing you need you need to know is that mm. ukienda kutafuta kazi outside Kenya you yeah. had best intention in mind yeah. si tu ulikuwa umeenda kufanya shughuli nyingine ulikuwa umeenda kufanya kazi ndio uweze mm. kupatia watoto wako maisha poa si ndio yeah. yeah. so that's one thing i want you to remember mm. you're a good mom mm, yeah, yes tu tueleze situation yako sasa hizi kwaje situation yangu ni very hard sana kwa sababu maatarajio yangu hakuna hata moja ime imetimia unasikia niko na kijana kwa class 8 wa mama wale wanajua especially siji kama tarajio la zingine zenye naenda zenye yetu inaenda kijana kimaliza class 8 kuna steps zingine zinafuatilia amaliza class 8 ataheri ndio prepare kwenda nyumba yenye nilikuwa najenga hajamalizika since ni kama sijapata job hiyo fee balance yake bado imehang hivyo nakumbuka alikuwa boarding na ako boarding kwa sababu unaona sasa hii situation ya ku travel sio una mama una baba ni kupea, mtoto tu ni mtu anajitolea mkona kana yeye so unaona boarding at least ni mzuri anakaa huko na watoto wengine wenye wazazi wao wako ndio asione kama kupelekwa boarding ni kutengwa nyumbani unaona at least awe comfortable so ako boarding ni sijalipa fee na kila wakati akinipigia simu yani unasikia uko down but una mu encourage mwalimu hawezi kukufukuza kaa hapo mimi natafuta pesa ni afanye nini nikienda huko nikiangalia hiyo nyumba yangu nilikuwa najenga nasikia niko down kwa sababu matarajio yangu ilikuwa nijenge nyumba nitoke rent at least ni 
mimi ni kwa kwangu haijamalizika so sasa mimi unasikia roho inarudi chini maswali mengi lakini nashukuru Mungu nasema Mungu ulijua mimi siku sikujua lakini wewe Mungu ulijua okay. yeah Ayunis, yeah. kuna wale watu ambao wata watch hii program mm. na wangetaka kureach out na kukusaidi in one way or another. Yeah. Ebu tuleze ni kazi gani ambao uneza fanya na piu wache namba yako. Ok. Uh, Mimi, hakuna kazi ya nyasiwezi fanya. Uwa hatu chagui. Na ukene mtu wameamua kwenda gafu vile kule kusema ini job yenye tapatikana uneza fanya. Mbore kwe na yekile mkate mzani mtoto wako anafanya nini anakula kama nilivyo kusoma anasoma unaona yeah. kazi yote yenyewe inaweza tokea mimi mm, naweza fanya okay. yeah. na kama kuna mtu wako hapo naye mwenyewe angejitolea animalize hiyo ka project yangu ya nyumba ile nilikuwa nime nimeanza naweza tu kufurahia ukuzi imejenga imefika pale sasa nime simama hivyo okay. ningefurahia na ukitaka um, kuona hiyo nyumba niko na mnaweza kuiona nataka kunifikia namba yangu ni 0727862341 0727862341 mtu wako hapo anaweza lipa hiyo fee balance ile mabaki ya mtoto wangu asome malize naweza shukuru uko hapo unaweza kujitolea hiyo ni bangi malizike enda tani mtoto kwa rent ama kuomba mahali ya kukaa naweza shukuru Mungu na kwa wale wote walisikia kilio yangu siwezi kuwatanja wote na majina kwa sababu hata wengine si wajui yeah. mtu tu mwenye amejitolea hata kwa maombi ninasema Mungu amubariki mimi nitakimalizia want to thank you for coming to this show so very much mm. nataka niseme you are a very strong woman thank you okay mm. and i know hakuna mzazi ambaye angetaka kuzika mtoto wake yeah. and i cannot say that i understand your pain but i do feel your pain mm. Mm. okay mm. so thank you so much mm. na najua I know things are going to work out for you eventually because mm. you're a woman who doesn't give up. Yeah. Okay. Mm. Okay.